Hello my dear friends I know that constitution is one of the reason of your headache while you are preparing right so that is why I am here with a brand new video for all of you on constitution of India so that you can make your preparation a bit easier तो आज के हमें जो टॉपिक टर पर डिस्कस कर बो शेटा होलो रीड्स तो रीड्स एमुन एक टा टॉपिक जेटा तो हमारे कलकत्ता यूनिवर्सिटी एंट्रेंस है जोनो इम्पोर्टेंट तो बॉटे इच्छा रख लाते जोनो भी जोन इम्पोर्टेंट इम्र एवं तो हमरे जोखों लॉ पोर्टे ढूँग बे तो खों फर्स्ट इयर लैटिन टर्म लीगल Hey everyone, this is Ritika and you are watching Indian Legal Studies, the one-stop solution for your legal education. In this video, I will be able to easily explain the example and relate to the topic of your topic and you will be able to get a lot of money. So, if you like this video, please like and share 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 and share. Without any further ado, now let's start the video. तो ये बात तुमने देखे ना उसे वीडियो थे कि तुमने की की जानते पार बे ये वीडियो थे शोभर पोथम है अमी बोल बो व्हाट इस रीड माने रीड काके बोले टाइप्स ऑफ रीड पाँच पोका रीड आचे बंग शिगलो की की ये बंग मीनिंग्स तादेव मीनिंग तरसे रीड गुलर माने की ये बंग रीड पाइ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट एवं इंडियन कंस्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रत्येक ता आर्टिकल प्रत्येक ता चैप्टर ही किंतु कोथा उन्हें कोथा होते के निवा होते हैं। सब तो रीटेल कॉन्सेप्ट ता कॉन्स्टिट्यूशन ने कोथा देके निवा होते हैं। शेटा वो हमरे वीडियो ते जान बो। वों लास्टली हमरे जान बो कि तो मतलब एग्जाम में कैलकुलेटर यूनिवर्सिटी लॉ इंट्रेंसल Reads are written order from the Supreme Court or High Court that commands constitutional remedies for Indian citizens against the violation of their fundamental rights. Manni ki holo, read hot chhe amunekta order jeta Supreme Court ebang High Court diye thakke ebang shay order ta kakhon dae jokhon kono authority ba kono bekti ba kono function e dara फंडामेंटल राइट्स मान भारतीय नागरिक मौलिक अधिकार लंघन हो भारत नागरिक मौलिक अधिकार पावा वंचित कर तक से जो सुप्रीम कोर्ट बा हाईकोर्टे गिट पिटन फाइल कर सुप्रीम कोर्ट ए हाईकोर्ट जार फाइल करा हक से एक कमैंड करथरिटर ऊपर जाते नागरिक फांडामेंटाल रईट इनफ्रिंज ना कर नागरिक दे के फांडामेंटाल रईट पावर वंचित ना कर तो यही हलो रीट एब एक एक्साम्पल दी तुम तो खूब भलो बुझते गत बचर दो हजार कुड़ी साल कलकाय पुजो आगे कलकता हाईकोर्ट हटात कर एक अर्डर दिए दिल और बल जूजो पैंडेले एत जन जो पे पुजो पैंडेले एत भीड़ चलो ना और कि गाइडलैंस दिए दिल जगह प्रत्येक पुजो पैंडेल के मेने चलते हैं ये क्यों पढ़ा हलो जैसे प्रत्येक वेस्ट बेंगल नागरिक स्वास्थ्य हेल्थ भलो थे हेल्थ कई फांडामेंटाल रईटर अंडारे पड़े बिकज प्रत्येक नागरिक अधिकार आज सुस्थ्य बजाय रखार जो तई नागरिक दे जो सुस्थ्य बजाय रखा है से स्वार्थे एक जनस्थ मामला रिट पिटन फाइल कर आउट अफ दिस रिट पिटन कलकता हाईकोर्ट कमैंड कर गवर्नमेंट अथरिटी के प्रत्येक पुजो पैंडल के जाते नागरिक दे सुस्थ्य कथा माथाय रेखे और हाईकोर्टे देवा प्रत्येक कमैंड मान गाइडलैंस गो मेंटेन करे पूजो हम पुन्नो करे तो जोखोनी तुम्हादे कोनो मौलिक अधिकार थे के तुमरा बोंची तो हबे तो खोनी किन्तु अमरा रेट पिटिशन फाइल करवो फंडामेंटल राइट्स तके बजाय रखा चलने इबार इखाने तुम्हादे आरोप पे तुमने जेनेरल का खूब दौर का जो फंडामेंटल राइट्स की फांडामेंटल रईट हम मौलिक अधिकार जो कन्स्टिट्यूशन दिए थे आर्टिकल फोरटीन थे आर्टिकल थार्टीन मध्य एवं फांडामेंटल एवं कन्स्टिट्यूशन क्यों छ रकम फांडामेंटल रईट दिए थे पर भिडियो ते फांडामेंटल रईट सम्बन्धे डिटेल्स जानब ए फांडामेंटल रईटर मध्य रईट टू हाव कन्स्टिट्यूशनल रेमिडिस क्योंकि अन्तम एक रईट 
এই রাইটটা আছে বলেই যখন আমাদের কোন ফান্ডামেন্টাল রাইট বো থেকে আমরা বঞ্চিত হই মৌলিক অধিকার পাই না তখন আমরা কোর্টে যেতে পারি সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্টে রিট পিটিশন ফাইল করার জন্য যাতে সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্ট তারা অর্ডার পাস করে আমাদেরকে আমাদের ফান্ডামেন্টাল রাইট ফিরিয়ে দেয় এবার আমরা জানব কি রিট কয় প্রকারের মানে টাইপস অফ রিটস তো রিটস পাঁচ রকমের ঠিক আছে ফার্স্ট হচ্ছে কোয়ারেন্টো নেক্সট ম্যান্ডামাস দেন হেভিয়াস কর্পাস দেন স্যাটিরেডি দেন রিট অফ প্রহেভিশন এবার আমরা এগুলোর একটা একটা করে মিনিং গুলো পড়বো ফার্স্ট হচ্ছে কোয়ারেন্টো কোয়ারেন্টো মানে কি বলছে উইথ ওয়াট অথরিটি তোমরা খাতা শুধু একটুকু লিখে রাখো কো ওয়ারেন্টো মানে হচ্ছে উইথ ওয়াট অথরিটি এবার একটা এক্সাম্পল দি ধরো তোমরা মুভি দেখতে গেছো তো মুভি দেখতে গেলে হলে এন্টার করার আগে কি হয় টিকিটটা তোমাদের দেখাতে হয় কেন তোমাদের দেখাতে হয় বিকজ তোমরা টিকিট কেটেছো মানে ইউ হ্যাভ দ্যাট অথরিটি টু এন্টার দ্য হল অ্যান্ড ওয়াচ দ্য মুভি তোমরা যদি টিকিটটা না কাটতে তোমাদের কি ওই হলে যাওয়ার অথরিটি থাকতো না যদি কেউ এমন কোন কাজ করে যেটা করার জন্য তার অথরিটি নেই ঠিক আছে অথরিটি ছাড়া সেই কাজটা করে অন্য কারো ফান্ডামেন্টাল রাইট সে লঙ্ঘন করলো তখন যার ফান্ডামেন্টাল রাইট লঙ্ঘন হলো সে কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্টে গিয়ে কো ওয়ারেন্টো রিট পিটিশন যদি ফাইল করে তাহলে সে তার ফান্ডামেন্টাল রাইট মানে মৌলিক অধিকারটা ফিরে পেতে পারে তাহলে এক কথায় কো ওয়ারেন্টো মানে তোমরা কি বুঝলে মানে হচ্ছে উইথ ওয়াট অথরিটি সাপোজ তোমাদের বাড়িতে আজ তোমরা সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে হঠাৎ করে দেখলে তোমাকে অ্যারেস্ট করতে পুলিশ চলে এসেছে তো পুলিশ তো এভাবে আসতে পারে না তো তুমি তখন পুলিশকে জিজ্ঞেস করবে যে উইথ ওয়াট অথরিটি ইউ হ্যাভ কাম টু অ্যারেস্ট মি রাইট তখন পুলিশ তোমাকে তার আইডেন্টি কার্ড দেখাবে বা যদি তার কাছে তোমাকে অ্যারেস্ট করা ওয়ারেন্ট থাকে সে ওয়ারেন্টটা দেখাবে তো যখনই কোনো অফিসিয়াল কোনো অফিস থেকে কোনো কেউ কোনো কাজ করবে দে শুড হ্যাভ দ্যাট অথরিটি টু ডু সো রিসেন্ট তোমরা কলকাতায় ভুয়ো ভ্যাকসিন ইনসিডেন্টটা দেখেছো যেখানে কিন্তু সেই লোকটার কোনো রকমই কোনো অথরিটি নেই যে এই সমস্ত সরকারি কাজ কলাপ করার কিন্তু সে উইদাউট এনি অথরিটি সেই কাজটা করে যাচ্ছে তো এই ক্ষেত্রে যদি কারোর ফান্ডামেন্টাল রাইট লঙ্ঘন হয় তখন সে কিন্তু সেই অথরিটি ছাড়া যে ব্যক্তিটি কাজ করেছে তার বিরুদ্ধে কো ওয়ারেন্টো ফাইল করতে পারবে যাতে সে তার লঙ্ঘন হওয়া ফান্ডামেন্টাল রাইটটা ফিরে পায় তাহলে বোঝা গেল কো ওয়ারেন্টো মানে কি নেক্সট আমরা পড়ব হেভিয়াস কর্পাস এই কো ওয়ারেন্টো হেভিয়াস কর্পাস এইগুলো কিন্তু প্রত্যেকটাই একটা ল্যাটিন টার্ম তোমরা যদি ল পড়তে আসো ফার্স্ট ইয়ারে তোমাদের প্রচুর ল্যাটিন এন্ড লিগাল টার্ম পড়তে হবে যার মধ্যে এগুলো কিন্তু তোমাদের পড়তে হবে তো হেভিয়াস কর্পাস এ মানে কি টু হ্যাভ দ্য বডি মানে এটার ইংলিশ এটার ইংলিশ লিটারাল টার্ম যদি আমরা দেখি মানে যাতে আমরা কোনো বডি ফিরে পাই তো অনেক সময় তো সাধারণত কি হয় পুলিশ যদি কাউকে কোনো ক্রিমিনাল অফেন্সের জন্য অ্যারেস্ট করে তাহলে পুলিশের এটা দায়িত্ব যে ২৪ ঘন্টার মধ্যে তাকে কোর্টে নিয়ে যেতে হবে জাজ সাহেবের সামনে ঠিক আছে এবার পুলিশ যদি সেটা না করে পুলিশ যদি অন্যায় ভাবে কাউকে দিনের পর দিন কোনো রকম প্রসিডিং ছাড়া জেলের মধ্যে আটকে রেখে দেয় তখন কিন্তু যে ব্যক্তিটাকে আটকে রেখে দিচ্ছে তার ফান্ডামেন্টাল রাইটস তো লাইফ অ্যান্ড লিবার্টি লঙ্ঘন হচ্ছে এবং তার ফান্ডামেন্টাল রাইট লঙ্ঘন হচ্ছে বলে সেই ব্যক্তিটি বা তার বাড়ির লোক সে পুলিশ অফিসারের এগেনস্টে হেভিয়াস কর্পাস ফাইল করতে পারে এবং সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্ট যেখানে এটা ফাইল করা হোক না কেন কোর্ট সবকিছু দেখার পর যদি দেখে সেই ব্যক্তিটিকে সত্যি সত্যি আটকে রাখা হয়েছে তখন সেই পুলিশ অফিসারের এগেনস্টে সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্ট কমেন্ট করবে কি কমেন্ট করবে না হেভিয়াস কর্পাস কমেন্ট করবে যে ওই ব্যক্তিটিকে যেন ছেড়ে দেওয়া হয় বা সেই ব্যক্তিটিকে যেন যথা সময়ের মধ্যে কোর্টের সামনে নিয়ে আসা হয় তা সেই কমেন্টটা কি হবে টু হ্যাভ দ্য বডি মানে তোমার তোমাকে যদি আটকে রাখা হয় তুমি তাহলে হেভিয়াস কর্পাস ফাইল করবে টু হ্যাভ দ্য বডি এবং তারপর সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্ট কমেন্ট করবে হেভিয়াস কর্পাস পুলিশ অফিসারকে যে ওকে তুমি অন্যায় ভাবে আটকে রেখেছো ওকে ছেড়ে দাও নাও উইল নো অ্যাবাউট ম্যান্ডামেন্স ম্যান্ডামেন্স মানে হচ্ছে উই কমেন্ট এখানে উই মানে হচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট অর হাইকোর্ট ওকে তো ম্যান্ডামাস কি হয় ম্যান্ডামাস ইস ইস্যুড বাই সুপ্রিম কোর্ট অর হাইকোর্ট এবং কখন সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্ট ইস্যু করে যখন কোন পাবলিক অফিসিয়াল তাদের ডিউটি করতে ব্যর্থ হয় ফেল টু পারফর্ম দেয়ার ডিউটি অর রিফিউজ টু ডু হিজ ডিউটি ধরো 
তুমি কোন সরকারি অফিসে গেলে এবং তোমার কোন কাজ করতে হবে সরকারি কাজ সেখানে যে অফিসে যারা বসে আছে তারা তোমার কাজটা করতে চাইল না বা ইচ্ছাকৃতভাবে সেই কাজটা করতে তারা ব্যর্থ হলো তাহলে তখন তুমি কি করবে সেখানে তোমার লস হলো তাই না তোমার কাজটা হলো না তো তখন তুমি কি করবে তখন তুমি সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্টে গিয়ে ম্যান্ডামাস ফাইল করবে এবং সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্ট তখন এই পাবলিক অফিসিয়ালদের একটা কমেন্ট করবে যে তোমরা কাজটা ইচ্ছাকৃত ভাবে করতে পারোনি বা তোমরা রিফিউজ করেছ তাই এই কাজটা এখন তোমরা সম্পূর্ণ করো তাহলে বোঝা গেল যখনই কোন পাবলিক অফিসিয়ালস কোন কাজ করতে মানে তাদের যে কাজটা করার কথা সেটা করতে তারা ব্যর্থ হবে বা তারা সেই কাজটা রিফিউজ করবে করতে তখনই কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট তাদেরকে ম্যান্ডামাস কমেন্ট করবে মানে টু ডু দেয়ার ডিউটি তাহলে এক কথায় ম্যান্ডামাস কথার অর্থ হলো উই কমান্ড এবার আমরা জানবো প্রহিবিশন মানে কি প্রহিবিশন মানে হলো টু ফরবিড এটা কি হয় এটা কোন হায়ার কোর্ট কোন লোয়ার কোর্ট কে করে কখন করে যখন কোন লোয়ার কোর্ট তাদের জুডিসডিকশনের বাইরে গিয়ে কোন কাজ করে মানে লোয়ার কোর্ট যখন তাদের এক্তিয়ারের বাইরে গিয়ে কোন কাজ করে এখানে তখন রিট অফ প্রহিবিশন অ্যাপ্লাই করা হয় আর রিট অফ প্রহিবিশনের মানে হচ্ছে টু ফর বি এখানে তোমাদের এটুকুনি যদি মনে রাখো তোমাদের এক্সামের জন্য এটা যথেষ্ট এবং আর একটা জিনিস যেটা মনে রাখবে যে রিট অফ প্রহিবিশন কিন্তু কোন জুডিশিয়াল অথরিটি এবং কোয়াশ জুডিশিয়াল অথরিটি এগেনস্টে ইউজ করা হয় জুডিশিয়াল অথরিটি মানে কোর্টের জাজ এবং কোয়াশ জুডিশিয়াল অথরিটি মানে যেখানে ট্রাইব্যুনাল ট্রাইব্যুনাল মানে যেখানে কনজিউমার ফোরামের কাজগুলো হয় যেখানে এনভায়রনমেন্টাল রিলেটেড কাজগুলো হয় মোটর ভেহিকেলসের কাজগুলো সেগুলোকে বলা ট্রাইব্যুনাল তো জুডিশিয়াল এবং নন জুডিশিয়াল অথরিটি এগেনস্টে কাজ করা হয় প্রহিবিশন আর আগের আমরা যেগুলো পড়লাম সেগুলো কিন্তু যে কোনো সরকারি অফিসিয়ালস এর এগেনস্টে মানে গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালস এর এগেনস্টে করা হয় ওকে তো লাস্ট আমরা পড়ব সার্টিউরারি সার্টিউরারি মানে হচ্ছে টু বি সার্টিফাইড অর টু বি ইনফর্মড এখানে কে কাকে ইনফর্ম করছে কে কাকে সার্টিফাইড করছে তো এগেইন হায়ার কোর্ট লোয়ার কোর্ট করছে এখানে হায়ার কোর্ট কোন কোর্ট লোয়ার কোর্ট কোন কোর্ট আমি আগেরটাতে বলে দিলাম তোমাদের এবং কখন করছে হায়ার কোর্ট লোয়ার কোর্ট কে এই সার্টিফিকারি অর্ডার না যখন কোন লোয়ার কোর্টে কোন কেস অনেকদিন ধরে পেন্ডিং পড়ে রয়েছে এবং লোয়ার কোর্ট সঠিক ভাবে সেই কেসটা নিয়ে কাজ করছে না বা হয়তো কোন পার্টিকুলার কেসে অর্ডারটা দিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন যেটা লোয়ার কোর্ট করছে না সেই কেসের পার্টি যদি হাইকোর্টে গিয়ে সার্টিউরারি চায় বা সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে চায় তখন হায়ার কোর্ট বা সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু সার্টিউরারি অর্ডার দিয়ে লোয়ার কোর্ট কে হয় ইনফর্ম করবে যে কেসটা পেন্ডিং আছে তাড়াতাড়ি তোমরা কেসটাকে মিটিয়ে দাও বা সার্টিফাই করবে যে কেসটাকে অন্য কোর্টে ট্রান্সফার করে দাও আই হোপ তোমরা এই পয়েন্ট গুলো প্রত্যেকটা খুব ভালোভাবে বুঝে গেছো চলো এবার একবার পুরো ভিডিওটা সাম আপ করে নি তো কো ওয়ারেন্ট মানে কি হলো উইথ ওয়াট অথরিটি ম্যান্ডামাস মানে কি হলো উইথ কমান্ড হেভিএস কর্পাস মানে কি হলো টু হ্যাভ দ্য বডি অফ এবং প্রহিবিশন মানে হলো টু ফর বিট এবং সার্টিউরারি মানে হলো টু ইনফর্ম এই দুটোই কিন্তু হায়ার কোর্ট লোয়ার কোর্ট কে কমান্ড করে এবার আমরা কনস্টিটিউশনের প্রভিশন গুলো জানবো আর্টিকেল থার্টি টু অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন বলছে সুপ্রিম কোর্টের আন্ডারে রিড করা যাবে এবং আর্টিকেল টু অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন বলছে যে আমরা হাই কোর্টে রিড করতে পারব এবং কনস্টিটিউশনের প্রত্যেকটা প্রভিশন কিন্তু কোন না কোন কান্ট্রি থেকে নেওয়া হয়েছে মানে কনসেপ্ট গুলো নেওয়া হয়েছে তোমরা যদি জানতে চাও যে কোন প্রভিশন কোন কান্ট্রি থেকে নেওয়া হয়েছে ডিটেল ভিডিও আছে আমার চ্যানেলে লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো প্লিজ চেক করে নিও তো সেরকম ভাবে রিটের কনসেপ্টটা কিন্তু বড় করা হয়েছে ইংলিশ ল থেকে ইংলিশ ল তে রিট কে বলা হয় এবার আমরা লাস্ট দেখিনি যে এই রিট থেকে তোমাদের ক্যাটে বা ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির এন্ট্রান্সে কি কি কোয়েশ্চেন আসতে পারে সি হোয়াট ইজ রিট বা তোমরা এরকম যদি কোয়েশ্চেন আসে যে রিট ইজ দি চারটা অপশন দিয়ে দিলো সবসময় মনে রাখবে রিট ইজ আ রিটেন অর্ডার বাই দ্য সুপ্রিম কোর্ট অর হাইকোর্ট ইট ইজ এ কমেন্ট টু আ পার্টিকুলার অথরিটি তোমরা শুধু রিট ইজ আ রিট ইজ আ রিটেন অর্ডার বাই হাইকোর্ট অ্যান্ড ইট ইজ এ কমেন্ট এই ওয়ার্ড গুলো মনে রাখো তাহলে অপশন দেখলেই তোমাদের কিন্তু মনে পড়ে যাবে এবার হচ্ছে কোন আর্টিকেলের রিট থাকে আর্টিকেল টু টোয়েন্টি সিক্স আর্টিকেল থার্টি টু এবার হচ্ছে রিটের কাইন্ডস পাঁচ রকমের রিটস আছে আমরা এর আগেই দেখলাম এবং সেই রিটস গুলো কি কি প্রত্যেকটা রিটস এর এক লাইনে মানেগুলো দেখে রাখবে 
নেক্সট ওই যে যেটা বলছিলাম আমি মিনিং অফ রিটস আসতেই পারে কোন একটা রিটস হয়তো বলে দিল কো ওয়ারেন্টো দিয়ে চারটা অপশন দিয়ে দিল কো ওয়ারেন্টো মানে কি হয় ঠিক আছে তো বেসিক্যালি ক্লায়ার্টা এল এল বি এন্ট্রান্স এক্সামে কিন্তু এই তিনটে হেভিএস কর্পাস ম্যান্ডামাস আর কো ওয়ারেন্টো এটাই বেশি আসে তাই এই তিনটে খুব ভালোভাবে দেখে যাবে এবং লাস্ট ফোন হচ্ছে বরড ফ্রম মানে রিট কোন কান্ট্রি থেকে বড় করা হয়েছে বা কোন ল থেকে সবসময় মনে রাখবে এটা ইংলিশ ল থেকে বড় করা হয়েছে আই হোপ রিটের পুরো কনসেপ্টটা তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে এবং তোমরা যদি এরকম কনস্টিটিউশনে আরো মেটেরিয়াল পেতে চাও তাহলে তোমরা আমাদের অনলাইন ব্যাচ জয়েন করতে পারো এবং কিভাবে জয়েন করবে সেটা জানতে হলে আমাকে কমেন্ট করো আমি তোমাদের সব ডিটেলস দিয়ে দেব এবং এই ভিডিওটা কেমন লাগলো সেটাও কিন্তু আমাকে কমেন্ট করে জানাও এবং ভিডিওটা শেয়ার করতে ভুলো না চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না বিকজ তোমরা সাবস্ক্রাইব করলে আমি এরকম আরো অনেক ভিডিও বানানোর জন্য মোটিভেশন পাবো So that's all for now. We'll see you in my next video. Till then, stay safe, study hard. Bye-bye. See you soon.